，竟然闯进了怪物的老巢。什么？可恶！这家伙力气好大。给我滚开！啊，什么？怎么还有这么多？星球上投射了无数嗜血的怪物，世界各地顿时陷入混乱，毫无防备的居民损失惨重，城市也变成一片焦土。末世降临了，但人们逐渐发现，伴随着怪物一同出现的，还有一种被称为轮盘的神秘装置，利用几百怪物掉落的魔镜，就可以从轮盘中抽取各种物品。包括物资、武器，甚至开启超凡能力的药剂，都可以通过轮盘获得。自此，幸存下来的人为了轮盘，开始了无尽的争夺，整个世界变成了一场残酷的生存游戏。而我，终于要在今天迎来游戏的终局了吗？我不甘心。我不甘心。通道已开启，重临时间点确定，开始传送。重临时间点。四五三零年九月十日，这不是浩劫降临的那一天吗？难道我重生了？居然真的可以重新来过？那这十年的末世生存经验，是我最宝贵的武器。这一次，我一定要改变命运。如果我的记忆没错，现在距离神秘战舰出现还剩下三个小时。逆天改命的第一步，就是获取物资。去哪儿啊，小伙子？用最快的速度开到最近的医院。这一千块就是你的了。哎呦，明白了，那您可系好安全带。喂，怎么开车的？找死是吧？到了，兄弟，在这等我。好嘞。先生，您要的药物都装进这个包里了。这是药费，不用找了。啊，这人真奇怪。接下来咱们去哪儿？户外用品店。先生，东西都打包好了，您看怎么支付？刷卡，顺便把那玩意儿也给我装上。这把开山刀是吧？没问题。谢谢惠顾。必要物资已经收集的差不多了，最后也是最关键的，轮盘。哎，停停停！都是别墅区，出租车不能进。别管他，冲进去，我再给你多加五千块。没问题。啊啊、给我站住！队长，有辆出租车强行冲响，请求支援。好了，师傅，就停这儿吧，辛苦了。<笑>赚钱嘛，不辛苦。<笑>几分钟后，钱就会成为这个世界上最没用的东西。小子，撞坏了护栏还想跑？今天我非好好教训你不可！你先看看天上，有什么好看的？别想骗我！我去，这是什么东西？宇宙飞船吗？果然和我记忆中的场景一模一样。如果这场生存游戏还要继续，那么这一次，我一定会把握机会，变得更强。哎
，这是在拍特效电影吧？说不定我也有镜头。嘿嘿，暂且出现后五分钟，就会发动第一波袭击。周围很快就会变成人间炼狱，要尽快到达轮盘所在地才行。送快递的，进来吧。还有一分钟，轮盘就要出现了。喂，你不是送快递的？啊，怎么回事？开始了，第一步攻击。开始了，第一步攻击。是降临了、啊，外面怎么了？怎么会突然发生爆炸？没什么，只是出现了很多怪物而已。怪物？你在开玩笑吧？我可没心情跟你开玩笑。那束光，难道是？出现了，第一个降临这座城市的轮盘。这，这是什么东西？怎么会出现在我家？这是末日轮盘，要想在未来的世界站稳脚跟，就全靠它了。末日轮盘，你到底在说什么？在末世，一切资源都变得非常紧缺，而轮盘，就是获取资源的最佳途径。看颜色，这应该是个一级的。啊，不对，竟然有七个槽位，比普通的一级轮盘多出了两个。难道它还包含隐藏物品？隐藏物品又是什么东西？一般的轮盘只能抽出食物、武器或者其他补给品，而包含隐藏物品的，则有概率获得能强化体质的药水，帮你打怪的半兽，甚至更加稀有的道具。听起来怎么好像跟我之前玩过的游戏一样？你真的没有骗我吗？不信啊，那你打开门看看呗。好，你等着。耳听为虚，眼见为实。哎，真是个倔强的女人。这是什么东西啊！现在，你信了吗？谢谢你，小诗，我也是为了回收资源而已。资源。怪物消灭后形成的石头，没错。啊、小心，又有两只过来了。你躲好，这里交给我就行。哼、哦，好厉害，一瞬间就干掉了两只。你，你叫什么名字？我叫叶明，你呢？木心。木星，他竟然是木星，前是全球唯一一个九星强者，实力超脱所有人的存在，但是现在怎么看都只是个普通女人啊。不过他既然能站在末世巅峰，一定有什么过人之处。叶大哥，这究竟是怎么回事？就像你见到的一样，我们遭到了怪物袭击，虽然不知道是谁投放了这些东西，但想要活命，现在就只能靠自己了。难道我们不能去外面求救吗？现在所有人都自身难保，根本不会有人来救我们。如果我没猜错，现在外面已经变成怪物的乐园了。怪物乐园，我先给你讲讲当下的生存法则，你一定要记清楚。在末世想要活下去，实力才是一切，而提升实力的关键就是轮盘。这个形状。是那些怪物消失后变成的石头，没错，而且因为每个轮盘里包含的道具都只能被获取一次，所以必须赶在其他人之前，尽可能抽到自己想要的道具。你的意思是，轮盘不止一个？没错。叶、呃、大哥，你是怎么知道这些信息的？呃，这个嘛，现在暂时还没办法告诉你。总之，能相信我就行了。
，我知道了。那你在这等着，我出去再解决几只，让你看看轮盘转动是什么样子。千万小心呐、啊！果然，前期出现的都是些最低级的家伙。收集到了十四颗，运气好，遇到的都是低级怪。接下来，只要把水晶放进去。哇，真的开始转动了，好期待呀！会抽到什么呢？幸运卡片、体质药水，随便哪个都行。真的开始转动了，好期待呀！会抽到什么呢？幸运卡片、体质药水，随便哪个都行。给我出！哇，是水果罐头哎！不是吧？呃，不过我们好像不是很需要，家里还有好多食物呢。别说了，我的运气还是一如既往的黑。还能再抽一次，你来试试看吧。真的可以吗？嗯。嘿嘿，那我就不客气啦。好紧张！初期的每次抽取，都意味着快速提升实力的可能。让我看看未来的九星强者会抽到什么东西。哎，这是什么？好像不是食物。不会吧？竟然抽到了排除卡！是什么没用的物品吗？当然不是，排除卡可以去除掉一类你不想抽到的物品，从而提升获得关键道具的几率，是不可多得的好东西。原来如此，哼，没想到我的一中奖体质在这里也行得通啊、哦！什么意思？你的运气一直很好吗？嗯，怎么说呢？我喝饮料经常会喝出再来一瓶，砸金蛋也总能砸出大奖。抽盲盒一次就中隐藏款，超市的购物抽奖还抽中过一头牛。原来他是靠这个成为九星强者的吗？既然你是欧皇体质，那就让我好好利用一下吧。哦，天刚亮就出去收集水晶吗？嗯，今天的目标是一百颗。这个男人还蛮可靠的嘛。既然这样，我可不能拖后腿。厨房可是女人的天下。啊、我回来了、啊。怎么样，没受伤吧？放心吧，我没事。不过肚子好饿，啊，有什么吃的吗？啊，有倒是有。我平时不怎么做菜，所以……哎，你别生气，如果实在吃不下，就是昨天抽到的水果罐头吧。嗯，还行，挺好吃的，就是卖相差了点。哪有你说的那么夸张？他竟然一点都不嫌弃。嗯嗯，真的，比我之前十年吃过的东西香多了。今天我几乎清理了这个小区所有的低级怪物，也只得到了不到三十块水晶。没关系，也够抽几次了。去吧，看你表演，千万别让我失望啊！放心吧，抽奖我最在行。激光枪和重油，不错，很实用的武器。要不要试试？算了，我手气臭得很。没关系，只要这样子。你在干嘛？我已经把好运气渡给你了。别逗我了，运气怎么会这么简单传递给别人？<笑>你去试试看嘛。呃，好吧。当前可抽取次数六。抽到强化药剂的概率是六分之一吗？还是有点低啊。你要是不放心。要不把这张排除卡用了？排除卡已使用
，排除最低等级物品、饼干，当前可抽取次数五、啊。我的排除卡。呃，对不起，对不起，我不是故意的。那没事，就这样吧。现在获得药剂的概率更高了，看看你给我的好运气会不会奏效。啊，铁铃铃，铁铃铃，一定要抽到啊！抽到了，真的抽到了！皇天不负有心人呐！只要喝下它，身体的机能就能瞬间提升五倍。好厉害！那你快喝吧。别急，看我给你变个小魔术。魔术？好厉害！那你快喝吧。别急，看我给你变个小魔术。魔术？叶大哥，你在捣鼓什么呢？你过来看看，我来这里之前，从医院搞到了一些肝素，只要按照一定比例和强化药剂混合，就能额外配置出一份药剂。虽然功效弱了一点，但却可以一瓶变两瓶。抽取一次轮盘不容易，所以必须要物尽其用。那个，你怎么知道这么多呀？因为之前的十年，我就是这么活过来的。这个声音，叶大哥，我还有个问题。嘘，先别出声。怎么了？有东西过来了，快走，到楼上。啊！什么东西啊？让你这么紧张？麻烦的家伙来了。麻烦的家伙。对，非常难缠。虫子也太吓人了吧！这扇门挡不住他们太久，咱们把衣柜推过来。好、啊。叶大哥，为什么会有那么大的虫子啊？那也是一种变异怪物，会无差别捕食所有幸存者。虽然每一只的战斗力并不突出，不过他们是成群觅食，发现一只，就代表背后是一个军团。放心吧，有我在。你去房间待着，没有我的命令不要出来。啊！你要一个人对付他们吗？没关系的，刚才抽到的强化药剂，正好能派上用场。啊啊啊、来吧，恶心的家伙！进屋里的应该清理的差不多了，幸好有强化药剂，否则今天真的凶多吉少了。原来如此，居然是母虫，怪不得这群家伙这么卖力。这技能还真是跟上一世一模一样，要是别人，今天肯定会变成你的盘中餐。只可惜，遇到的是我。你的弱点就是这里。无论打过多少次，还是觉得这些东西好恶心。母亲，出来吧，都解决了。叶大哥，你这是怎么了？你没事，真的太好了。那么多怪物，我却一点忙也帮不上。对不起，别急，马上就有你能发挥的地方。真的吗？需要我做什么？虽然这些异虫看起来很恶心，但蚊子腿也是肉。送上门的食材，需要你去处理一下。食材？没错，虽然现在还能比较容易的找到食物，但很快，吃的就会变得非常稀缺。末世的食物来源只有三种：一是搜刮物资，二是轮盘获取的奖励，三，就是异虫。那就好，这件事就拜托你了。嗯，要让叶大哥看看，我也是能派上用场的。啊、
不错啊，这么快就处理好了这么多异虫。啊，你又要出去吗？嗯，我需要更多水晶和周遭的信息，所以这次会走得远一些。我不在的时候，一定关好门窗，不要给任何人开门。我知道了，我等你回来。让我看看末世来临后的世界是什么样子吧。面对这些诡异的怪物，能做到同归于尽就已经是极限了。救命！啊！普通人面对这些诡异的怪物，能做到同归于尽就已经是极限了。救命！啊！救命！啊！求求你！闭上！你是想把整条街区的怪物都引过来吗？真是麻烦！怪物太多了，快跑！那里开着门。前我还拥有鲜花、名望、财富，可就在这些怪物出现的那一刻，一切都变了。真的无路可走了吗？我也要和其他人一样，被这些家伙给撕碎吗？喂，你在那里发愣，起来继续往上一层走。什么？这个男人。竟然把这么多怪物都解决了，好强大！你要是想待在这里，我就先告辞了。不，不要丢下我！门口说不定还有怪物，到最顶层去，应该可以从天台到隔壁大楼。好的。啊！这里怎么会有树藤？天台的门被挡住了，我把它们扯掉。等一下，别碰它！这，这是怎么回事？那不是树藤，而是植物形态的怪物。这么鲁莽，真不知道你是怎么活过这两天的。谢谢你又救了我一次。别误会，我可不是特地为了救你。啊！我只是怕被你愚蠢的行为牵连到而已。呃、啊，抱歉。门被锁上了。这道门是从外侧堵死的，那怎么办？当然是踹开了。你们，你们是什么人？想不到这里竟然聚集了这么多幸存者。抱歉，我并不知道这里有人。我们是被怪物追到这里的，真的只是路过。说得清醒，门都被你们弄坏了。要是那些家伙冲上来，我们就全完了。放心吧。楼道里的已经被我清光了，我信你个鬼！当我是三岁小孩是吧？你一个人能打得过那么多？大哥，看这小子的背包鼓鼓囊囊，里面说不定有物资。叶大哥，怎么办？别怕，他们不是我的对手。我去，那是什么东西？可能是颗火流星吧。那是星际钥匙。
，星界钥匙，是末世最珍贵的东西之一，可以开启充满各种资源的星界秘境。在前世，无数高阶强者为了他抢破了头，这第一把钥匙，我一定要拿到。喂，小子，如果你想和我们一起躲在这里，就必须把你包里的物资拿出来分享。抱歉，我没这个打算。这里还有其他路可以离开吗？离开。我劝你还是别犯傻了。现在大街上到处都是怪物，还是老老实实把资源交出来，大家抱团取暖。要是我拒绝呢？还是老老实实把资源交出来，大家抱团取暖。要是我拒绝呢？哼，你非要送死，我也不拦着。从那边可以跳到隔壁楼的屋顶，只不过之前想这么干的，都摔下去为了怪物，是吗？多谢。两栋楼之间的距离大概只有五米，对普通人来说确实很难成功，但对服用过强化药剂的我，没问题。叶大哥，我怎么办？我建议你留在这儿，跟着我，只会遇到更大的危险。是啊，美女。等你朋友办完事儿，他可以再回来接你。我们一定会好好照顾你的。<笑>不，我不想留在这里，我要跟你一起走。你确定？嗯。那你背上我的包。叶大哥，你这是干嘛？别问那么多，抓紧我。哦。小子，你疯了！你的死活我不管，先把背包留下。你还是见识太少了，真敢跳！这小子不要命了！搞定！怪物，这家伙是个怪物啊！你没事吧？没，没事，就是腿有点软。Oh, 哦，这两个人倒是有点意思，就把他们当做下一个猎物吧。二虎，你还有烟吗？我这也抽完了，楼里已经翻遍，连个烟盒都没看见。<笑>这地方哪有那些东西？屋里锁着的几个人怎么办？男的回头扔到怪物堆里当诱饵，女的都留下。你们几个兔崽子在聊什么呢？瞎吹，无聊打发时间呗。大哥，外面都是怪物，咱们也出不去，难道就这么一直被困着？是啊，如今兄弟们手头的食物也没剩多少了，总不能守着这个破学院坐吃山空啊！慌什么？物资的事儿不用操心，只要我们拳头硬，别人的东西就是我们的。有道理。大哥，现在是不是就是电影里常演的世界末日啊？末日？不不不。对我们这些亡命之徒来说，这分明就是天堂啊！叶大哥，前面有怪物，我们怎么过去啊？别急，一会儿他们就走开了。跟紧我。我们这是要去哪儿啊？嘘，小点声。别把怪物引过来了。哦，这就是你要找的地方吗？没错。好安静啊，这应该挺安全的吧？千万不要被表象骗了，这里可是学院，正是人多聚集的地方。可我连一个怪物都没看到啊。应该是都被幸存者给吸引进大楼了。我进去看看。我跟你一起去。哎别坐着了，过来把门给加固了。不行，三天没吃饭，我站不起来了。我也一样，已经饿得出现幻觉了。不对，不是幻觉，真的有人过来了！救命啊！我们在这里！哎、大哥，救救我们吧！求救！别看了，快点走。可是，没有可是
他们被围困多天，那栋大楼里肯定挤满了怪物。如今又这么大声求救，怪物们肯定都往那里去了。我已经救不了他们了。啊、救命啊！叶大哥，他们他们被怪物……这就是末世，生离死别是很正常的事，你要早点习惯。只有我们更加强大。才不会沦为这些怪物的口粮。我，我明白了，叶大哥。可如果想求生的话，在之前的楼顶不是更安全吗？为什么要来这儿？因为这里有一件非常重要的物品，我必须得到它。是什么啊？一件可以让我不再惧怕这些怪物的东西。叶大哥，你救过我的命，如果有什么是我能做的，你尽管说。嗯，你的话，做诱饵应该还行。叶大哥，你救过我的命，如果有什么是我能做的，你尽管说。嗯，你的话，做诱饵应该还行。诱诱饵，虽然听起来很危险，但是如果你需要的话。我愿意，我随口说说而已，命是你自己的，好好活下去就行了。嗯，他果然是个好人。咱们就这么盲目寻找吗？目前也没有更好的办法了。啊，那里也有幸存者。那间教室的方向，正好对着流星的落点。叶大哥，你去哪儿？我上去看看。你自己躲好，你小心点儿。老师，有怪物！别怕，不是怪物，是人。啊！救命啊！我真的冲进来了。快、啊！别喊了。怪物已经被我干掉了，谢谢你救了我们，<笑>老师，我们趁现在逃吧。是啊，我也不想在这里待下去了。你们别着急，我去问问那位先生。果然，从这个角度可以看到钥匙的坠落地点。这位先生，什么事？您身手这么好，能不能拜托你带我们离开这里？可以。但你们要先回答我一个问题。什么问题？刚才有颗流星从天空而降，应该就落在这附近。你们看到它落在哪儿了吗？我没看到。我也是。他说的，难道是刚才那颗流星？我看到了，但是你必须把我们先救出去，我才能告诉你。怎么证明你的话是真的？那条光在下午三点左右出现。是从学校的东南方过来的，不错，时间和位置都对得上。我可以带你们三个走，不过要事先说明，楼道里怪物不少，就算能逃出去，受伤恐怕也是在所难免。啊、什么？你那么强，就不能先去把那些怪物都干掉吗？同学，这些家伙很容易被异想吸引，万一招来更多，你们就一个也走不了了。如果。如果只让你带我的两个学生走，能确保他们毫发无伤的出去吗？嗯，两个人的话应该问题不大。你可要说话算话。我没有必要骗你，但是你真的要放弃逃生的机会，一个人留下吗？没错。陈老师，我答应你，现在可以告诉我流星的落点了吧？不行，等你们安全出去以后，我会把位置写在纸条上扔下楼。这女人考虑问题倒是周全，那我们走吧，两位同学。陈老师，你真的不走吗？嗯，你们快走吧，老师会照顾好自己的。听声音，外面应该只有三个。我们走后，你要赶紧把门堵好，这样或许能多活一段时间。我知道了。
再见了，一定要活下去啊！给我滚开！别紧了，不要停！啊！啊怪物太多了，还好只带了两个人。趁着其他楼层的怪物还没过来，要赶紧出去。你们两个先别过来！怎么了？我感觉到一股非常危险的气息。让我看看，什么都没有吗？什么都没有才最不正常。按理说，刚刚的战斗应该会吸引到走廊里的怪物才对，为什么会这么安静？那我们现在该怎么办？保持安静，慢慢走下去。希望是我想多了。是我想多了、啊，总感觉有什么东西在窥视，难道是我的错觉？丽丽，你动我头发做什么？终于现身了。原来是阴影潜伏者，怪物的刚才一直没有发现，必须冷静复古的要害才行。效果，难道是变异后的铁甲型？难怪他敢把腹部暴露给我，这家伙速度好快。抽到的武器，不然怕是真要凉了。另一个人呢？我，我在这儿。再给我发现你抛弃同伴，就别跟着我了。我，我知道了。在这挡住他们，你们退后。叶大哥，初音，怎么是你？叶大哥，你没事真是太好了。不是让你找个安全的地方等着我吗？我在下面等了半天，也不见你出来。刚才又突然出现了很多怪物，我实在太害怕了。很多怪物。在教学楼后面的房子突然发光，怪物都循着光过去了。你是说，能吸引怪物的光源？没错，我趁着那些怪物离开的功夫，才能进来找你。谢谢，你提供的信息很有价值。真的吗？能帮到你就好。能吸引怪物的光源只有一种，那就是轮盘发出的光。轮盘，那是什么东西啊？回头再告诉你，这里不安全，咱们先出去。好，这两个女生是你救下来的吗？嗯，我果然没看错人。潇潇，刚刚我不是故意丢下你的，我实在是太害怕了，所以才……我明白，如今这世界只能自保，指望不了别人。
叶大哥，你怎么停下了？我在等一张纸条。纸条？陈老师，我们已经出来了，小声点，别把怪物引过来了。好了，他们两个都没事。谢谢你，帮我达成了最后一个愿望。叶大哥，这纸条上写的什么？流星的坠落地点。我明白了，他用告诉你地点作为条件，让你救出这两个女生。没错，刚刚楼道里怪物太多，我无法同时保护三个人，他才会选择自愿留下。那现在赶紧叫他下来，一起走吧。这栋大楼目前还算安全，先让他躲在这里吧。等我办完事再来接他。叶大哥果然聪明，连这种事都想到了。哦，竟然坠落到了旁边的工地，这个地方一般人倒是不会注意到。如今有两个目标，一是秘境钥匙，二是初音发现了新轮盘。那个卖队友的短发女生不太靠得住，万一被他找到钥匙又藏了起来，就麻烦了。初一，带我去你说的看到发光的地方吧。嗯、初一，带我去你说的看到发光的地方吧。可是，那边聚集了很多怪物。不入虎穴，焉得虎子？怪物多，才说明有好东西嘛。好，我都听叶大哥的。虽然我只负责把你们带出教学楼，但如果愿意的话，也可以一起来。我愿意。刚才那束光就是从这栋建筑里发出来的，很多怪物都冲进去了。很多怪物为什么要来这种地方？不会是想用我们当诱饵吧？现在可是末世，哪里没有怪物？我还没有无耻到用陌生人当诱饵的地步。初一，你照顾好自己，无论发生什么。都别进来，我明白了。至于你们两个，如果害怕的话，随时可以离开。叶大哥，你一定要平安出来。我还以为他真要拿我们当诱饵呢，不过他也太虎了吧？即便是有武器，里面的怪物一拥而上，怎么可能打得过来？香香，跟我来，我有事要和你说。嗯，什么事？咱们找个安全的地方藏起来吧。可是大哥哥让我们在这里等他。拜托你清醒点，里面怪物那么多，他万一出不来，咱们难道要在这等死？啊，不会吧，大哥哥很厉害。他再厉害也只有一个人。要是里面的怪物都冲出来，他还能顾得上保护咱们？你们在那边嘀嘀咕咕说什么呢？啊，没什么，那个。我肚子疼，想让他陪我去趟厕所。那你们快去快回，不要乱跑。嗯，快走。果然，被轮盘吸引而来的怪物还真不少啊。不过，似乎没有变异怪物，还算走运。来吧，咱们速战速决。搞出这么大声音，把其他地方的怪物吸引过来怎么办？快走，这里已经不安全了。可我们能去哪儿？去教室宿舍，那里几乎没人，所以应该不会有怪物，而且还有不少食物。可那个姐姐怎么办？哎呀，这个时候能自保就不错了，管她做什么？啊，不行，我不能见死不救。大姐姐，这里不安全。跟我们一起去教师宿舍楼躲起来吧。潇潇真是个傻子，多一个人就多分一份食物。早知道，刚才我就自己走了，何必拉上他？不，我不会走的。可是，一会怪物围过来，咱们就跑不掉了。如果你想离开，我不会怪你，毕竟生命只有一次。但是叶明远比你想象的要强大，我相信。他绝不会倒在这种地方。就算他很厉害，但万一呢？先找个安全的地方，等他出来也行啊。有夜明的地方，就是最安全的地方。你们想走就走吧，不用管我
，果然没错，这里真的有轮盘。啊，等等，这不是普通的轮盘，而是三彩盘。怪不得会吸引如此多的怪物过来，这里面可是能抽到特殊职业技能啊！彩色轮盘的颜色越多，出现高等职业技能的可能性就越大，比如科学家、刀客、药剂师。这个轮盘虽然只有三色，但也非常珍贵了。上一世。我压根连彩色轮盘的面都没见到过，我这二十年的老飞球，难道真的转运了？叶大哥，我已经把好运度给你了。木星这技能也太 bug 了吧，竟然能把运气度给别人。潇潇，他不愿意走就算了，何必强人所难呢？咱们走，让这个傻子留在这给夜明收尸吧。站住！怎么？改主意了，你们是走是留我不管，但别忘了刚才是谁救你们出来的。啊！你，你敢打我？好了，丽丽，疯女人，你就等着后悔吧。兄弟们，我发现了个有趣的东西，是什么？楼下出现了三个小妞，其中有一个很对我的胃口。你们两个现在就下去，把那些小妞给我抓回来。是大哥，保证完成任务。楼下出现了三个小妞，其中有一个很对我的胃口。你们两个现在就下去，把那些小妞给我抓回来。是大哥，保证完成任务。可恶，气死我了！丽丽。虽然大姐姐动手不对，但刚才你说的话确实是有点过分了。你还好意思说？要不是你非要带他走，我怎么会挨这一耳光？对，对不起。嘘，别说话，前面好像有什么东西。忘恩负义，叶明救了他，不仅不知道感恩，竟然还说那么难听的话。嘿嘿，小美人儿，终于找到你了。谁？当然是你的好哥哥我呀！啊，滚开，离我远一点！这里这么危险，我来陪你不是应该的吗？流氓，放开我！哼，你长得这么漂亮。我们怎么可能让你走呢？不过，你要是把哥哥们伺候好了，饶了你也不是不可能。呸！你做梦！等叶明回来，一定会教训你们的。叶明，你说那个臭小子，哼，他进了怪物的聚集地，死定了。不可能，叶大哥一定不会有事的。别担心。没了他，还有我们呢！别废话了，赶紧过来搭把手。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我要活着，必须要活着。凯阳，今天运气真不错，又遇见一个小妹子。嗯嗯嗯，你看好这个妞，我去把那个也抓来，没问题。不要，你别过来！老三这个腿脚真慢，连个小姑娘都追不上。小丫头片子，敢咬老子！你给我站住啊！救命啊！没用的，你就是喊破喉咙，也不会有人来。叶明，快来救我！我劝你最好老实点，否则老子现在就把你给办了。是吗？那我还是先把你办了吧。
，我的手，我的手。初一，你没事吧？叶大哥，你终于回来了，我就知道你肯定不会死的。呃，谢谢你，能不能先放开我？不可能，不可能！你到底是什么人？怎么从怪物堆里出来的？无可奉告。敢动我的人，看拳！还有你这张臭嘴，永远闭上吧。那两个女生呢？她们刚刚跑到前面去了。走，我们一块过去看看。嗯。你，你是什么人？大哥哥，谢谢你来救我。你刚才不是还说叶明死定了吗？你的朋友呢？他他为了救我，被怪物抓住了。<笑>叶大哥，这两个流氓，你打算怎么处理？放在这里就好，怪物会关照他们的。你们先去多媒体中心，那里被我清理完了，是安全的。好。他竟然能打过这么多怪物，怪不得这女的要粘着他。我得想办法抱紧这条大腿。他竟然能打过这么多怪物，怪不得这女的要粘着他。我得想办法抱紧这条大腿。怎么又来了？有没有人？有没有人来救救我？我真的不想死、啊。我说，你这门堵得够死的。啊？是你？你不是已经带他们离开了吗？怎么又回来了？楼里面的怪物都被我清理干净了，这附近还算安全，所以我就来带你走。我真的好害怕，害怕变成怪物嘴里的食物。呃，放心吧，我不会让那些家伙伤害你的。对了，丽丽和潇潇他们还好吗？说来话长，咱们先离开这里。也不知道叶大哥让我们收集这些水晶做什么用。这破石头上还有黏糊糊的液体，好恶心！丽丽，陈老师，我以为再也见不到你了。潇潇呢？他去哪儿了？潇潇，潇潇，他为了救我，被怪物给……什么？到底怎么回事？他们两个信不过叶大哥，离开教学楼之后就和我们分开了，然后就遇上了怪物。哼，要是你们当时一起把陈老师救出来，小乔或许就会没事。你说的轻巧，要是有那么容易，叶大哥怎么可能会不救他？不管怎么说，现在潇潇没了，你们都有责任。怪物横行的世界。谁都不能保证活下去，救人本就是一种奢侈的举动，你最好认清楚这一点。如果你不满意，我现在就可以把你送回去。我我不要。丽丽，叶明说的没错，现在这种情况，谁也没有义务对别人的性命负责。他愿意回去救我出来，也是冒着很大风险的。我们谁都没有资格要求别人一直保护。后面。要努力靠自己活下去。这个老师倒是个明事理的人。对了，叶大哥，你让我们收集那些水晶是做什么用的？一会儿你就知道了。只要有足够的水晶，就可以从这个三彩轮盘里获得一项职业。那你看这些够吗？嗯，应该差不多了。在前世听别人说过。
放入彩色轮盘的水晶陨落，就有更大的几率获得高级职业。先试一次看看吧。哇，真的会转哎、啊！好像电影里的东西一样。来吧，看看我这一世能抽到什么职业。你获得了职业工匠，可进行装备制造和改装，并拥有其他额外能力。当前等级：见习。不是吧？竟然是工匠，还只是个见习。花了这么多水晶，就得到一个辅助职业，还是最低等级。可为什么这个职业徽章的颜色花里胡哨？按理说，每个职业只有一个相应颜色才对。算了，想那么多也没用。看来木星给我的好运都用光了。叶明，你得到什么了？喏、no, ，你们自己看吧。工匠，这写的都是什么乱七八糟的？采集、强化、锻造、附魔、镶嵌，好厉害啊！什么？还有特殊能力？让我再看一眼。五个额外能力，原来如此。怪不得徽章上会有五种颜色。看来我真的是转运了。接下来，我会尽快清理掉这所学院里所有的怪物。你们只要帮我收集掉落的水晶就行。好的。在我们去安全的地方，反而让我干这么恶心的活，真是够了。接下来，我会尽快清理掉这所学院里所有的怪物，你们只要帮我收集掉落的水晶就行。好的，交给我吧。不带我们去安全的地方，反而让我干这么恶心的活，真是够了。这小子是个狠角色呀，一个人能对付这么多怪物，但他为什么不离开，反而要主动打怪呢？应该是打算在这所学院里搜刮资源吧。那完全可以制造噪音，把怪物引走，没必要冒险硬刚。啊，那几个女人好像是在怪物消失的地方捡东西。捡什么？怪物难道还会掉吃的？哦，我知道了。把所有人都叫过来！啊，咋了，哥？我有一个重大发现。啊，想不到只是跟在后面捡东西也这么累人。给，我这里还有点压缩饼干，你拿去给他们分着吃吧。谢谢。这栋建筑里所有的怪物都清理完了，里面的卫生间也还有自来水可以饮用，可以作为暂时的避难所。我准备去寻找之前掉落在工地的那颗流星、嗯。背着背包行动不便，你先替我保管吧。包里有不少食物，还有一些药品和工具。这些物资在末世非常珍贵，千万不能丢了。这么重要的东西，全都放在我这儿？没错，陈慧和那个女生，我现在还信不过。我不在的时候，你们就在这里多好，不要到处走动，免得再遇危险。我明白了。外面所有的水晶，我们都收集完了。谢谢，我先离开一段时间，很快就回来。啊、如果有怪物冲进来怎么办？工匠锻造术，发动。如果真的来了，你们就用这个保护自己。一位依靠别人，只有死路一条。也给你一把。谢谢。我走了，你们自己小心。千万注意安全啊！放心吧。这家伙肯定是准备丢下我们自己溜走。莉莉，世界变了，我们不可能还像从前那样生活在他人的庇护下。你要学会保护自己。按照陈慧给的信息，钥匙掉落的工地就在这附近，就是这里。要从哪找起呢？我、啊、这是什么东西啊？女人，我还活着！别动！你干什么？刚刚可是我救的你！少废话，说，你是什么人？是不是那些家伙的同伙？我不懂你在说什么！这小子，好大的力气！你又是什么人
，为什么会在这里？我，我是保卫局的。保卫局？那你不是应该去对付怪物吗？怎么会出现在工地？这里有比怪物更棘手的事情需要处理。还能有什么更棘手的？一伙从监狱里越狱的重刑犯。嘿嘿，墨毒茶果然厉害啊，从五楼掉下来还能活着。这群人，就是你说的重刑犯吗？没错。他们干嘛追着你不放？哼，因为他们都是被我送进监狱的。您赤手空拳，怎么跟我们斗啊？乖乖出来，我给你个痛快，否则就别怪地下们辣手摧花了。嘿嘿嘿嘿嘿。一群犯人，哪来的这么多武器？他们应该是洗劫了局里的武器库。既然这群人都是穷凶极恶之徒，我就不必留情了。那娘们没武器，你们冲过去把他逼出来，咱们抓活的。<笑>我好像看到他身边还有个男的，不用管，直接做掉。没问题，那小子是我的了。对不起，我对你可没什么兴趣。什么，大哥，那小子也有枪！该死，给我打！老子今天就让你们归西，去死吧！人呢？人怎么不见了？在这儿呢，蠢货！不好！啊！大哥，不可以轻信别人，再来一拳！别别打了，我我投降。莫督察，饶命啊！以前我没得选，现在我愿意甘心归这。那就给我老实点，听懂了吗？是是是，小的知道了。谢女人，你等着，老子一定不会放过你。莫督察，饶命啊！以前我没得选，现在我愿意甘心归这。那就给我老实点，听懂了吗？是是是，小的知道了。谢女人，你等着，老子一定不会放过你。啊！你干什么？他明明已经放弃抵抗了。莫督察，现在是末世，你不会天真到认为他是真的想当个好人吧？我。如果没有出现这些怪物，那群人也早晚会被送上刑场的，不是吗？可是，请你记住。对恶人的善良，只会造成更多的悲剧。所以，对于这些人渣，不能手下留情。这人说的也不完全没有道理，毕竟这些人本就罪大恶极。可他这么年轻，到底是经历过什么，才会做事如此果断？喂，你叫什么名字？在这个工地干什么？我叫叶明，这里有一件很重要的东西，我必须找到它。是什么？我可以帮你，一把钥匙。钥匙，长什么样子？我也没见过呀，不是很好描述，不过外形非常特别，一眼就能认出来。好吧，我试试看。找到了，你看看是不是这把？不愧是保卫局的人，动作就是快。呃，这是个什么玩意儿啊？啊，不是这个吗？造型明明很别致啊，确实挺别致，不过不是这把。切，让我白高兴一场。啊，那边好像有什么东西。哪里？就那个方向。确实有东西在移动。我觉得是条狗呢。狗？对，我在这方面预感很准的、啊。我去，真的是狗。还是条二阶的变异犬，该死！好快的速度，糟了！叶明，啊，怎么停下了？没搞错吧？这这是在舔我？他好像跟你很亲热的样子，是你养的吗？不是啊，我家里什么宠物也没啊。等等，你不会是帝皇丸吧？帝皇丸，你什么起名水平啊？他原本是只流浪狗，小时候受伤被我救过。那时候长得圆滚滚
，所以就叫他替黄王了。我为了他好几年，没想到能在这儿遇上。可是这只狗明显是发生了变异，你还要把它带在身边吗？没关系，变异都是一次性的。它既然还记得我，就不会有问题。<笑>好了好了，别舔我了。这人也不光有冷血的一面吗？大哥，咱们上次派出去的两个兄弟找到了。让他们过来见我，这恐怕办不到。他们两个已经被怪物啃得面目全非了。对了，说个屁呀、啊！让你着急的其他兄弟呢？呃呃，到了到了，他们都到了。哦，大哥，嗯，昨天这个地方来了个不知死活的兔崽子，还搞折了我们两个兄弟。哥，那俩不是被怪物干掉的吗？给闭上！总之，那个小子很危险，留着肯定是个祸害。哥，你就说让我们怎么办吧。直接去灭了他，绝不能让那小子影响咱们称霸末世的宏图大业。而且那小子身边还跟着几个不错的妞，这里谁立了功，那些妞就是谁的。老爷说的对。阿黄，你留下，我另有事安排。哦，什么事啊？一会儿你就知道了。啊！去！怎么，感冒了？啊，没事，大概是有人在惦记我吧。天都黑了，你还要继续找下去吗？当然，直觉告诉我，就快要找到了。好。我就信你一次。这束光，没错，一定是秘境钥匙。就是他，有了他，就能开启秘境，获得大量资源了。一把钥匙，瞧把你高兴的、啊。怎么了，帝皇王？怎么了，帝皇王？莫赌场，小心身后！什么？这这是什么东西？攻击技能发动，攻击强化。天气，你没事吧？我没事，这是什么东西啊？如果我没记错，这家伙是三阶变异生物，血石巨蜥，不会有职业技能强化武器。否则还真是砍不动他。好快！地黄丸，吸引注意力。中、啊。这一刀虽然力度不小，但还不够致命，必须攻击他嘴里的弱点才行。再来。家伙故意把嘴闭上了。啊、帝皇王，叶明刚才说这怪物的弱点在嘴里，有什么办法能够得到吗？那是。这家伙攻击范围太大，没功夫给武器充能，真是可恶。不好，他想撞过来。叶明，让开！是他。是吧？居然直接用钢筋扎穿了！这女人的力气到底有多大？哦，谢谢你，帮大忙了。不用客气，之前你救了我一次，现在咱们打平了。这是什么？这是我们现在需要优先收集的资源，你就当成是一种特殊的石头就行。我怎么听不懂你在说什么？这东西有什么用啊？很快你就知道了。你接下来准备去哪儿？有人在旁边的学院等我。你呢？要回保卫局吗？我的同事为了阻挡怪物全部牺牲，现在想回也回不去了。那要不要考虑跟我一起走？末世这么危险，咱们一起行动，生存的几率会更大。叶敏虽然做事有些激进，但并不是个善恶不分的坏人
，而且似乎对这些怪物还很了解，是个可靠的人。好，我愿意和你组队，但并不代表完全听你命令哦。如果让我干坏事，我绝不会答应。没问题，我还不知道你叫什么名字呢。莫燕。二位相处的很不错嘛？什么人？小子，你死到临头了！我大哥指明要做了你，乖乖束手就擒吧！他们是谁？我之前打败了两个想要绑架女孩的匪徒，看来是他们的同伙来报仇了。啊啊、这是什么东西啊？啊畜生，快放开我！啊、变变异狗，还敢分心？上的都好快啊，完全不给我机会啊！喂，说吧，你们为什么来杀我？吴哥说，你害了我们兄弟，而且还要和我们抢地盘。你这位五哥，现在在哪儿？就在学校食堂里。接下来你打算怎么办？去会会这个五哥。一个人？以我现在的实力，对付几个流氓还是绰绰有余的。况且，我还有地黄丸。只吃这点饼干，根本就填不饱肚子。哎，黑羊初音，你那个包里还有别的食物吧？快拿出来！没了。骗谁呢？我都看见了。你不会是想独吞吧？啊，丽丽，你冷静点。剩下那些是留给叶大哥的。姓叶的把我们丢在这里，一个人到外面去，现在说不定已经开溜了。你胡说！叶大哥绝对不会做这种事。丽丽，梁小姐说的对，叶明他不是那种人，不然也不会专程回去救我出来。嗯，哼，陈老师居然跟外人站一边，真是靠不住。如今我只能依靠我自己了。臭婊子，仗着有那个夜明撑腰，就处处针对我。哼，喜欢守着那个破包是吧？那你就去地狱守吧！臭婊子，仗着有那个夜明撑腰，就处处针对我。哼，喜欢守着那个破包是吧？那你就去地狱守吧！啊啊！什么声音？声音！该死，正要动手就被打断了。老师，我好害怕。初音，是不是怪物发现咱们了？应该不会。叶大哥走之前，把怪物都清光了。难道是其他逃难的幸存者？喂，是谁在外面？哟，里面还真有小妞，那还不快点砸！<笑>得嘞。嚯、嗯嗯嗯哦，有三个呢！啊，你们是谁？小美人儿。这东西这么沉，还是哥哥帮你拿吧。啊、你别说，这妞长得还真不赖呀、啊。那个归你，这边的归我了。<笑>你，你别过来。陈老师，你认不出我了。当年你罚我站走廊的时候，可厉害的很呢、啊。你，你是白哥。这群人都是疯子，我绝对不能落在他们手上。那个短头发的女的跑了，胖子，去把她抓回来。好嘞。该死，没被怪物发现，反而要被匪徒抓走吗？臭女人，给我抓住！那边有出口。什么情况？门怎么打不开了？小老鼠。被我抓到了吧？他们这些女的总是见到我就跑，我长得有那么吓人吗？大哥，你
被其他人摔多了，求你饶了我吧。哦，你说的是真的吗？当然了，是那些女人没有眼光，我就很喜欢你这样的。好，那你就在这证明给我看吧。什么？老大，我回来了。怎么只有你自己啊？那个小妞呢？那丫头太弱不禁风，我一不小心她就没气儿了。哼，你这种体格还不知道手下留情，真是白痴啊！嗯，这妞怎么了？反抗的时候把缸子给咬了，就给了她一巴掌，到现在还没醒呢。一群混蛋，赶紧把我们放了，否则叶大哥回来不会放过你们的。胖子。去把那小妞嘴堵上，我有事要说。明白。嗯嗯嗯，在座的都是跟我打拼多年的兄弟，所以我就开门见山了。老五一直派我们出来干脏活累活，自己在背后坐享其成，我已经受够了，所以打算自立门户。老大，我跟你，我也跟你。老五阴险狡诈。根本不为弟兄们考虑，没错。很好，现在就回去干掉他，抢了剩下的物资，咱们兄弟们好快活快活。快点起，上面还有一层呢。五哥，咱们大晚上不睡觉，捡这些怪物留下的垃圾石头干啥？你懂什么？这些可都是宝贝。宝贝，就这玩意儿！快呀、啊，快干活！那小子一直在收集这种晶体，虽然不知道能拿来干嘛，但肯定不是一般物件。东子哥，食堂里没人，老五应该是还没回来。真是天赐良机呀、啊！咱们进去埋伏他。哎呦，混蛋，是谁扔的骨头？我只是随手一扔，没想到你接的挺准啊！是你小子，你怎么会在这里？我自己送上门，省得你们兜圈子，难道不好吗？看来老五派去抓他的人失手了呀！东子哥，咱们人多，一起上吧。别急。打打杀杀的多没意思呀，把那女的带上来。哼，明白了，还是老大玩的花呀。东子哥，咱们人多，一起上吧。别急，打打杀杀的多没意思呀，把那女的带上来。哼，明白了，还是老大玩的花呀。给我进去，瞅瞅，这是谁？小子，你女人在我手上，劝你还是乖乖束手就擒，否则别怪我不客气。知道他是我的人，你还敢动，真是不知好歹！你说什么？工匠技能发动，锻造、啊！别怕，我来救你了！混蛋！刚子，给我上，干掉他！木易，你照顾好他。敌人交给我，好，来吧，你全不知天高地厚的渣子，臭小子，竟敢伤我们老大，吃我一拳，尝尝我的！哦、真是废物，还愣着做什么？一起上啊！快走，雕虫小技，我一边待着去、嗯。你很能打呀，不过。我可还有一个人质，叶明，又搞这一套，还有完没完？哼，怕了吧？想要他活命，就老老实实的给我装些物资。你想得美！谢了，小意思。你没事吧？我没事，但是你的背包……背包怎么了？是丢了吗？嗯，我们被绑来的时候，背包就被他们给夺走了，也不知道藏在了哪儿。是我辜负了你的信任
我现在就去把包找回来。哎，算了，丢了就丢了吧，别再冒险回去。可是没有包里的食物，咱们怎么办啊？这间食堂是这帮家伙的储藏点，物资还算充足，全部带走就行了，所以你不用自责。五哥，你让我捡的石头跟这个圆盘上的石头形状一样哎。那下面有个盒子，去把捡来的水晶都放进去。得嘞。哇哦，动了动了，好神奇啊！原来如此，那小子一定是靠这个变强的。五哥，你说这东西是做什么用的、啊？这样货，超市的抽奖轮盘没见过吗？知道了，知道了。哎，停了，停了！快让我看看出了什么宝贝！恭喜您获得了初级战士药剂，服用后可晋升为一星战士，使力量和速度大幅提高。啊，什么乱七八糟的！五哥，这个我懂，跟我之前玩的游戏里一样，把这个喝下去就能变强。原来如此，你还能派上点用场吗？不过那毕竟是游戏，真喝下去有啥后果我也不知道。你故意锁我是吗？呃，不不不，我就是给您提个醒。哼，不入虎穴，焉得虎子？今天老子就豁出去了。喝一口试试看，哥，你慢点喝呀，小心拉肚子。呃呃呃呃、这就是这就是力量的感觉吗？我去，哥，你不会是要变异了吧？啊，等着，我现在就去叫人来救你。什么东西？哪里来的这么大的怪物啊？这次死定了！呃，救命啊！啊，怎么没动静了？五哥，这就是强化之后的力量，一星战士，怪物，受死吧！<笑>可有时候大怪变得如此轻松，爽，太爽了！<笑>以后咱们遇到怪物，是不是就再也不用怕了？没错，以后轮到那些怪物怕咱们了。五哥威武，走，回去让东子他们见识见识我如今的实力。以后轮到那些怪物怕咱们了。五哥威武，走，回去让东子他们见识见识我如今的实力。五哥，请。这，这是什么情况？五哥，你终于回来了。这到底是怎么回事？都是叶明那个臭小子干的，他，他还把咱们的物资都拿走了。什么？叶明，这次我一定要亲手把你碎尸万段！到了，这就是我给你们说的临时基地。你们先把行李放好，我去把木星叫下来。好的。木星，我回来了。嗯，人呢？纸条在哪儿？喏，就在那边的冰箱上。叶大哥，超市有轮盘，我替你去看看。这傻女人，外面这么危险，她居然一个人出去。不对，如果按照因果律，母亲在未来会成为九星强者，那就绝不会在这里丢掉性命。
叶大哥，你的朋友不会出什么事吧？这里没有打斗痕迹，应该没什么危险。我要去纸条上提到的超市看看新轮盘，你们几个呢？我要跟你一起去。这几人里，初音对我的信任度最高，感觉也十分敏锐，能帮我分担不少压力。那你跟我一起吧。也带上我吧，我学过急救。一般外伤都可以处理，肯定能帮到你们。莫叶，你呢？要留在这里吗？废什么话！你之前亲口跟我说咱们是队友，要去当然一起去。好，那就一起去。出去一趟要耗费不少时间，集体行动还携带大量的物资。除了莫叶，梁初英和陈辉都是普通女生，没办法带太沉的行李，怎么办呢？怎么了？有什么问题吗？我想随身携带更多物资，你有什么办法吗？嗯，让我想想。有了，你等我一会儿。好家伙，这也太夸张了吧！这东西你从哪儿搞来的？这是我们局里的工程车辆，一直停在地下车库没开过，油箱都还是满的。现在正好能派上用场，有了它，你想带多少物资都没问题。遇上普通的怪物，甚至可以直接压过去。太棒了，你可是帮我大忙了。客气什么？咱们出发吧。木星的字条没有明确的地址，咱们就从最近的那家超市开始排查。平推过去之后，再回头捡怪物身上掉落的魔镜，省了大力气。你先别高兴，怎么感觉好像有点不对劲？没错，怪物的数量很不正常，附近的街区都被我清理过，不应该还有这么多。而且不是冲着我们来的，像是在逃跑。你们快看，那边有什么东西过来了！好可怕的战斗力！那到底是什么？啊，不好！居然是四阶的变异白猿，这家伙力大无穷，极其残暴。我记得那家伙的弱点是背后暴露在外的脊椎。尝试着甩开他，叶明，他追上来了！啊！啊！陈老师，啊、救！救命啊！啊！啊！陈老师，啊、救！救命啊！花完，上！啊、是我一腿，搞定了。没那么容易，这家伙正面几乎刀枪不入，不可能被我一脚解决。那我们该怎么办？等下你吸引他的注意，我会尝试绕到他的身后。技能发动，强化，结束了，恶心的家伙！啊，这下算是真的结束了吧？找准机会，放倒他并不难，主要他总是乱动，不容易命中罢了。原来是这样，怪不得你要我吸引他的注意力。不过也多亏用了强化术。不然还真不一定能一击必杀。只是越来越期待工匠技能的其他用途了。
陈老师怎么样了？他背后的伤口比较大，需要缝合。可是，我们没有麻醉药。那怎么办？有家医院离这儿不远，我们去碰碰运气。可是这样需要绕一大圈，莫西要是一个人在超市，也可能遇到危险。不如兵分两路，你们去医院，我先去超市看看情况。你独自行动，太危险了。放心吧。我的身手你知道的，如果情况不对，我会立刻离开。那你一定不要逞强。还有一点，怪物会无意识的向轮盘方向聚拢，千万注意。明白了。楚英上车，咱们去收集医疗物资。好。你在车上等我，我马上回来。你千万小心。知道了。需要的物品都在药房。前面转弯就是了。什么东西？袁归鄂，该死，怎么就碰上他了？这东西与地黄丸和白猿不同，不是本土的物种变异，而是来自天外的怪物，十分强悍。虽然只有二阶，可也不是现在的我能干掉的，得想办法困住他，趁机取药。我记得后备箱里有一把弓箭、钢板和绳网，应该就在这里才对。找到了，先要用钢板做素材，强化弓箭本体，增加穿透力。工匠技能强化，发动，成了。接下来就要用融合术了，将钢体的强度融合进神网，成了，钢制渔网。这下应该可以暂时困住那家伙了。伤到他，这家伙脾气怎么这么大？终于到了，针管、纱布、麻药，还有止痛药，真是太好了！不好，这家伙挣脱了，他怎么对我的仇恨这么大？啊、那是，原来是在孵蛋，难怪这么暴躁。叶大哥怎么还没出来？我还是进去看看吧。那边好像有什么声响，看他发狂的样子，叶大哥应该就在那个屋子里。叶大哥，叶大哥，初音，我被困住了，你用那些蛋吸引他的注意力。明白了。嗯嗯、好沉。干得漂亮！怪物成功被引走了。初音，快跑！怪物去找你了。嗯嗯、好沉！干得漂亮！怪物成功被引走了。初音，快跑！怪物去找你了。等我一下，我马上就好了。这下他应该不会再来追我们了。知道但分三路，这丫头还挺聪明。趁现在，赶紧离开！呀，你还真是经不住夸。叶大哥，谢谢你。那只怪物不会追出来吧？放心，袁归鄂的母性极强，他不会离蛋太远。啊，那就好，那就好。刚才多亏你了，不然我还不知道要被堵在屋里多久。能帮到你就好。五哥，咱们这是要去做什么呀？当然是去找那小子，扒了他的皮。敢和我作对，只有一个下场，那就是死。呃、好，好累啊。少废话，快点骑！这都骑了半天了，咱们去哪儿找他呀？去超市，那小子带走的食物不多，肯定要去超市进货。咱们就去那儿蹲他。哥，你真是太聪明了。那是，快点骑！到了。
上就是最近的超市。五哥，等等我，小心有怪物。没出息！我现在可不怕他们。呃，这里空空如也，是不是已经被人扫荡一遍了？五哥，这还有带面，你从哪儿找到的？就从上面掉下来的。上面。是怪，怪物！慌什么？我去，他跳下来了。没事，看我一拳解决他。他怎么不咬咱们？我又不是怪物，我怎么知道？走，跟上去看看。这。不太好吧？怕死你就待着，我来，我来。什么怪声？哦，这这是。五哥，这么多怪物，很危险的，咱们快溜吧。跑什么？我们撞大运了。你躲一边去，这些怪物交给我。出来吧，怪物都解决完了。五五个威武，两个象吧，小宝贝儿。我猜的没错，果然是新闻派。是，把怪物掉下来的水晶都捡过来。是，跟学院里那个好像不太一样啊。哥，晶体都在这里了，就这几颗。这轮盘启动一次就要十枚水晶，根本不够。刚刚那些怪物都是自己走过来的，咱们要不就在这守株待兔吧？嗯，只能这样了。那你还不快去门口望风？没用的家伙！是是是。伤口已经缝合好了。谢谢。不客气。以后如果我们受了伤，还要劳烦你了。嗯，好。叶大哥，你刚才消耗体力过多，赶快休息一下吧。没事，我不累。什么声音？嘿嘿，肚子叫了。快吃点东西吧，等会儿我们去个莫叶会合。已经盘查过三个超市了，并没有发现轮盘。如今。就只剩下最后一家了、哦。不对劲，前面几家还有点怪物的声响，这里怎么会如此安静？好多怪物粘液，难道已经有人把这里的怪物都清理掉了？没想到怪物没等来，却等来个小妞啊！什么人？哟，看样子还是个督察员，老子喜欢！你找死！好猎的妞啊！那老子就陪你玩儿吧。没想到怪物没等来，却等来个小妞啊！什么人？哟，看样子还是个督察员，老子喜欢。你找死！好猎的妞啊，那老子就陪你玩儿吧。好快！可以吗？竟然能躲开我这一拳！废话真多。嗯倒是我小瞧你了，把你压箱底的招式都使出来吧。接下来，我可要认真了。好，就让你见识见识，日子重拳。你的绝招就这？啊，怎怎么可能？这一拳有十年的功力，他居然这么轻易就倒下了。再来！<笑>痛快。好厉害呀、啊，能跟督察员打得有来有回，速度快的我都看不清了，我也要帮忙才行。啊啊啊、糟了，没注意身后。干得漂亮！守、啊、了太久没锻炼了吗？怎么连这种家伙都打不过？看你这眼神，是不服喽？那我不介意打服你。敢动我的人，问过我没有？姑爷，你还好吧？我，我没事。原来是你小子
自己送上门来，都省得我去找你了。少废话，看招！不过如此，该我了。这是一星战士的速度和力量，怎么样？怕了吧？一个变强的垃圾罢了。看看，什么叫真正的实力？这怎么可能？我可是嗑过药的。为什么打不过你？虽然药剂是让你增强不少，但在我十年生死搏杀的经验面前，你还差远了。大哥，我我知道错了，求求您放我一条生路吧。若您看得上，我愿给您当牛做马。绝无怨言，不上台面的东西、啊。我的手，我的手。实力不行，心思还不少，真是太可笑了。那个马仔跑了，不去追吗？他一个普通人，在外面活不了多久，不用浪费时间了。你怎么样？还能走吗？这点伤休息一下就好了，快点看看那个奇怪的装置吧。木星说的轮盘，应该就是他。叶大哥，我到处都找遍了，也没发现木星的身影。我知道了。你不担心他的安全吗？放心吧，从现在往后十年，他都能活得好好的。十十年？难道叶大哥还能预知未来？既然没找到木星，我们要决定下一步到哪里去。你们有什么意见吗？我只要能跟着你去哪都行。我听你们的。莫叶，你呢？你是队长，路线自然由你决定。好。那咱们就去城南，珍珠湖。叶大哥，这些都是你从刚才那个轮盘里抽到的吗？没错。这个项链好漂亮啊！好看吧？这可是带刺的玫瑰，一不小心就会把人变成怪物哦。嗯、不，快拿开，快拿开！<笑>逗你玩的，这就是个可以提升精神力的道具罢了。轮盘这么珍贵。咱们能不能把它藏起来呀？不行，轮盘是无法挪动位置的，而且我已经把这个轮盘抽空了，别人发现了也没用。<笑>你真坏！不开玩笑了，现在有一件重要的事要和你们说。这里有三瓶强化药剂，喝了以后可以提高人的身体机能，比如力量、速度，还有抗打击能力。我打算把这个分给大家。既然这么强。你喝了不是更好吗？你们都是我的战友，只有大家都变得强大起来，我们才能更好的行动。可以像你一样厉害吗？<笑>那恐怕不能。不过对付一般的怪物是足够了。天明，我一直想问，轮盘怪物之类都是突然出现的，你怎么这么了解？是啊，你好像什么都知道的样子。呃，其实这些知识都是木星告诉我的，他是个很厉害的人。这时候就先搪塞一下吧。叶明，我一直想问，轮盘怪物之类都是突然出现的，你怎么这么了解？是啊，你好像什么都知道的样子。呃，其实这些知识都是木星告诉我的，他是个很厉害的人。这时候就先搪塞一下吧。这样啊。怪不得他知道超市有轮盘。嗯，就是这样。话说回来，喝了这个会不会有什么副作用啊？正常情况下，身体素质不好的人服用，有一定的几率会爆体而亡。爆体？没错。不过这些药水已经被我用工匠技能强化过了，服下虽不会有生命危险，但会产生剧烈的疼痛反应。能不能承受得住，就要看你们了。你们想好？可以随时问我要药水，不用考虑了，我喝。好，我就猜到你不会犹豫，不过你最好还是好好休息一下，明天再喝。好，你们两个可以慢慢考虑，我不会勉强你们的。好，知道了，叶大哥。都休息吧，今晚我来守夜，明天我们还有大事要做。慢点吃，又没人跟你抢。什么人？叶大哥
是我。啊，初一，你不睡觉，跑出来做什么？我，我有话要和你说。什么话？我知道，一直都是我们拖累了你。瞎说什么？你们对于我来说各有所长，并不是我的累赘。真的吗？当然。昨天你不就救了我一次，叶大哥。好啦，别想那么多，回去好好休息吧。嗯，你们腻歪完了，你怎么也出来了？我想问一下，为什么你要到珍珠湖去？那里有什么值得在意的东西吗？呃，总不能告诉他，因为我前世记得那里有宝物吧？啊，这也是木星告诉我的，他说那里或许会有物资。又是木星，真好奇他到底是什么人。为什么突然问这个？因为我有些事要处理，必须离开一段时间。如果你确定去珍珠湖，到时候我就去那里跟你会合。需要我陪你一起去吗？不必了，有你给的强化药水，我想我自己能行。作为交换，这把枪留给你。不用了，你带着防身吧。让你拿着你就拿着，我可不想欠你一个大人情。叶明，我也做好准备了。好。嗯，好，好疼啊！有种骨头要裂开的感觉。别怕，再坚持一下，疼痛很快就会过去。啊啊、我我忍过来了、啊，身体好像充满了力量。这就是强化之后的感觉吗？不错，现在你们已经有了保护自己的能力，每人对付一两个普通怪物不在话下。我要再去一趟先前的医院取些东西，你们可以在附近找小怪练练手。莫叶，你独自一人行动，一定要注意安全，早去早回。你也是。地黄丸，我们走。哦哦很好，元龟鳄还在。前世就曾听说过，有人在这个城市击败元龟鳄后，得到了一张顶级武器图纸，最后成为了六星强者。之前的武器伤害都不高，如今我又觉醒了工匠技能，所以这张图纸必须拿下。不过元龟鳄皮糙肉厚，唯一的弱点还藏在嘴里。而现在的我，只有一把枪和一把匕首。地黄丸。你说咱们要不要搏一搏？<笑>你是在鼓励我吗？好，那我就去试试。你在这儿等我。出发！喂，傻帽，看这里。看来真是我能力增强了。前世这东西需要好几个人联手才能对付。五指应该就在那堆蛋里面。找到了，让我看看是什么图纸。厉害呀、啊，居然是可以进阶两次的紫色武器。一般来说，武器每次进阶都会获得一个附属技能。这把刀不仅是紫色品质，还自带两个觉醒技能。难怪他可以成就六星强者，不过想把他升满级，需要花费一千枚五级魔晶，只能说未来可期了。先把一阶的胚子，风之月做出来吧。这些蛋也是稀罕物，千万不能浪费了。地黄丸，快过来，给你做点好吃的。饿、哦，别说，这圆规鳄蛋羹的味道还真挺不错，而且竟然还有强化体质的效果
，力量提升了一大截。嗯，那是三阶魔晶，帝皇丸居然进化了。你应该有自己的天赋技能了吧？给我看看。想不到，你都会人飞镖了。呃，原来是你的毛啊，还挺突然的。你先吃着，我去周围转转。这辆车不错，可以用来做基础材料。工匠技能，溶解。接下来就是融入圆规鳄的爪子和牙齿，最后再放入一枚二阶水晶。一阶风之月，成了。削铁如泥，不错不错。初音，我回来了。叶大哥，你们去附近拿小怪练手了吗？感觉怎么样？你看，我们解决了不少呢。我现在一棍子就能带走一只普通的。收集了这么多水晶、啊。看来你们适应的还挺快嘛，累坏了吧？吃点东西补一补。这不是医院那个怪物的蛋吗？圆规鳄的蛋，吃了之后可以提升体质。你竟然把那个怪物打败了，好厉害！这玩意怎么吃啊？砸开了，直接放在火上烤就行。帝皇丸的毛怎么少了？听叶大哥说，这好像是他的什么异能。<笑>会掉毛的异能还真蛮独特的。帝皇丸，你也来一块。初音，你过来一下，我有东西给你。什么东西、啊？我记得你之前学过体操，就给你做了一个鞭子。真的吗？谢谢你，叶大哥。试试看，顺不顺手？啊！好、哦，好厉害。这是我用工匠技能强化过的。就算同时对上三只一阶怪物，也可以应付。真的吗？陈慧，你呢？想要一把什么武器？我也有。当然，毕竟你们现在都是我强有力的帮手了。可是，我之前从来没有用过什么武器，可以等我想到了再告诉你吗？当然没问题。叶大哥，接下来我们是不是就要去珍珠湖了？没错，到了那里。也许会遇到很多棘手的问题，你们一定要小心。放心吧，叶大哥，我们一定没问题的。很好，那咱们这就出发。啊，叶明，珍珠湖有危险，你还要去？是不是因为有什么宝物啊？没错，那里存在一个非常特殊的轮盘。上一世，有一场大战就发生在珍珠湖。击破后，还会出现有灵智的守卫怪物。这只怪物掉落的宝物，足够震动整个末世。为了猎杀它，附近所有的幸存势力都出动了，战况十分惨烈，但也成就了无数强者。上一世，有一场大战就发生在珍珠湖。击破后，还会出现有灵智的守卫怪物。这只怪物掉落的宝物。足够震动整个末世。为了猎杀他，附近所有的幸存势力都出动了，战况十分惨烈，但也成就了无数强者。李辉，这一次目标极其危险，不如我们合作，如何？王平，高级守卫而已，我也有一战之力，为什么要跟你们合作？你还是没看清实力的差距啊！我的队伍中可是有七八个一星战士，一个二星强者。我不想把珍贵的战力花在幸存者之间的战斗上。与其跟你拼个你死我活，不如我们联手，分享这个轮盘。合作可以，你要给我提供四十支武器。武器不是问题，只要你配合，获得的宝物我们五五分成。好吧，就按你说的办。英子，带他去武器库。是。团长，就凭他手下的那些垃圾，分一成我都嫌多。您怎么能答应跟他们五五分啊？愚蠢！只要他们有去无回，就什么都不用给了。团长高明。
，到了，就是这里，注意隐蔽。好的。好多人啊，看来这次真是一场硬仗。这次行动，你们两个主要给我提供情报，不到必要时刻，千万不要出手。这个你们拿着，去西北方选一个视野好的位置观察战场，随时向我汇报怪物的动向。我知道了。战斗一旦开始，场面一定会变得非常混乱。只要听好一个带有背包的怪物就行。好的。初音，你负责保护陈慧的安全。如果发生危险，不要硬拼，优先撤离。没问题。任务完成后，我们就去那边的大楼集合。明白了。轮盘被激活了，各就各位。我去，这反应！这次出的宝物定然不是凡品。出来了，守卫怪物，小宝贝儿，乖乖交出宝物吧。嗯、报告，镇住虎这边的怪物突然暴动，李辉队伍损失过半，快要顶不住了。看来是那只从轮盘里出现的怪物搞的鬼。团长，我们是否要去支援他们？支援？他们只是我们的垫脚石而已。各位兄弟，和我一同剿灭湖中的怪物，获得宝物后，人人有份。人人有份？我也能成为强化后的战士吗？没错，全体前进，把一切挡在我们面前的东西，通通碾碎。过了今晚，我们将成为这末世的最强者。真是一群傻子，被人卖了都不知道。轮盘的宝物哪够这么多人份？叶明，距离你不远处的湖面上出现了一个裂痕。收到。看来是那只守卫怪物打开了通往绝地秘境的通道。到楼顶应该能看得更清晰。不知道他从绝地秘境中召唤了什么怪物。那么，第一波就全是二级。这个守卫怪，保护的到底是什么级别的宝物？又有什么东西要出来了？这是五级怪兽尸源？怎么可能？末世才刚开始，怎么会有五级怪物出现？前世最早升到五星的人类，也花了整整五年时间，这还怎么玩啊？你掩护，我先撤了。啊啊、你、啊，救命啊！人，陈慧，那个吹号的守卫怪物现在在哪儿？还在湖边。那个像羊一样的怪物呢？他在你左前方的信贷公司大楼后面。继续盯着守卫怪物，有任何异动，立刻告诉我。好。孔阳这家伙，身体里可是有一块价值连城的羊宝，以我的实力，对付一个二级怪物，应该还是可以的。前面就是信贷大楼了。真烦人！来了！救命啊！救命啊！真烦人！来了！救命啊！救命啊！兄弟，救我！你让开！这个怪物交给我。家伙的攻击性太强，不能硬刚，先消耗一波。看看是你的皮硬，还是我刀硬？我去，他扎进去了！他怎么做到的？这怪咱们打了半天也没伤到他。他也只是一个一星战士啊，怎么会这么强啊？越激烈越好，哥几个，要不咱们溜吧？刚刚那哥们儿怕是要凉了。别急，等这小子嘎了，咱们去舔他的包。蠢鸟，这下没力气了吧？是时候给他致命一击了。嘿，这个位置刚刚好。宝贝，我来了！哦
累死我了。我的天，他真把这只羊干掉了！太强了吧，这真的是一星战士可以做到的。你们几个还在这待着干嘛？既然要逃跑，就跑得彻底一点。臭小子，若不是我们把他打残了，你怎么可能这么轻松就打败他？打残，连怪物的皮都没弄破，也算打残？小子，我们也是三个一星战士。你说话客气点儿，你能打倒这只孔羊，肯定是用了什么宝贝吧？拿出来分享一下，哥绝不为难你。我再说最后一遍，给我滚！我看你是敬酒不吃吃罚酒，赶紧把身上的物品交出来，否则就别怪我们不客气了。哼，既然你们自寻死路，那就满足你们。一群自不量力的蠢货。叶明，有一支食人小队靠近守卫怪物了。什么防卫？湖边西南角的小木屋。好，知道了。今天最重要的目标是守卫怪物身上的宝物，绝不能让它落入其他人手里。穿过这条巷子，应该就离湖边不远了。这家伙突进的还真是快。弟兄们，加大火力！加大！工具有效，臭蚂蚁，去死吧！蠢货，离得太近了。这一阶蚂蚁虽然弱，但被挂掉之后会四处喷射毒液。啊、这这是什么东西啊？我的手！团长，西南方发现一只带有宝箱的怪物，速来支援！终于逮到你了，全体注意，目标西南方位，大炮掩护！这家伙也知道守卫怪物的所在了，我必须赶在这群人前面找到他。西南方向的小木屋，那、啊、找到了。啊，第二声号响，又有新的怪物要来了。居然是六阶饥饿锁链囚徒，这家伙防御力高的可怕，根本就是横扫一切的存在。我记得前世三个八星强者同时出手，才勉强将其击杀。还好他的目标不是我，必须赶紧找到守卫怪物。<笑>这怪物背包里全是好东西，给我打死他！在那边。打中了，加大火力，把他给我干掉！该死，被人抢先了！什么人？不准动！让开！啊！哪来的臭小子，敢坏我好事？找死！死靓丽！啊！竞争者越来越多，得赶紧下手了。哪来的臭小子，敢坏我好事！找死！死靓丽！啊！竞争者越来越多，得赶紧下手了。初音，你和陈辉向我靠拢。是。王<笑>平，我被偷袭了，你赶紧过来，不然宝贝就要被别人抢走了。守卫怪物呢？在那边，还有心情吃鸡腿。杀杀！三阶降蚁，这家伙的弱点是翅膀。好机会！两次号角已经全部吹响，你身边唯一的守卫也被我干掉了。小家伙，你跑不掉了。我的，我的。还有招。等等，那是。您获得初级召唤术，这倒是个好东西。小东西，包里还有什么，赶紧都交出来，不然我嘎了你！我嘎，我嘎！恭喜您获得职业园丁，居然是最抢手的职业园丁
。这个职业不仅可以解决食物不足的问题，还可以控制植物进行武力攻击。不错，这下末世生存完全不是问题了。小东西，还有什么，全都拿出来吧。我的，我的。好险，还好我反应快。这是临时召唤兽，好强的腐蚀性！该死，这种情况下根本没法近身肉搏呀！啊，水池，有办法了，试试这个，召唤术，水魔兽。召唤术只能维持一分钟，要赶紧了，把宝物交出来！呀呀！<笑>往哪儿跑？兄弟们，把那小子和怪物一起干掉！是，可恶！这群人还真是阴魂不散。好在怪物守卫的退路也被封死了，虽然有点危险，但也只能拼一把了。离那只怪物远点！什么人？自然是来取宝物的人。刚刚只是一个警告，识相的话，现在离开。三个二星强者，这群家伙怎么发育的比我还快？几位大哥，这怪物兜里的宝贝可不少，我们没必要争个你死我活。坐下来谈谈如何？老子可没心情跟你谈。好强的力道，只能先放手了。想要这玩意儿，自己去抓。钉子。怪物守卫朝东南方飞过去了，看到了，就落在我面前。别管那小子了，先抢怪，落点在东南方的石头后面。收到。你们抓怪物，剩下的事都交给我。明白。想活命就让开。还有，也正想活动活动呢。打得好，他们都给两败俱伤，我再找机会出手。小叶，你真的打算离开队伍？嗯，这次任务结束，我就要走了。真羡慕你，有自己的归宿。蕾蕾姐，我羡慕你才是，找到了秦哥那么好的人。可他被分到了装甲营，听说伤亡很大。放心，小青聪明的很，不会有事的。陈队长，有个大家伙朝我们这边过来了，全体注意，准备火力压制。是。不行啊！这家伙太硬了，根本打不透啊！抢我的！木、呃、盾，你这什么枪？好厉害！一个朋友替我强化过的，专门用来克制这些怪物。朋友，这就是你要离开的原因吗？不完全是，有些东西一时跟你们说不明白，希望你能理解我。刚才是谁开的枪？跟我走。我的任务是守住这栋楼，不会跟你走的。那让我看看你的枪。刚才是谁开的枪？跟我走。我的任务是守住这栋楼，不会跟你走的。那让我看看你的枪。把你的脏手拿开！臭娘们儿，你们这支队伍的所有装备可都是我们提供的。现在对付怪物的只有这一把枪，你把它拿走，是想让我们全军覆没吗？你敢抗命？信不信我让你吃不了兜着走？马上离开，别让我说第二遍。你给我等着！小叶，你是不是太冲动了？是啊，为了一把枪得罪那种小人，实在是不值当。我不在乎，想报复就让他来吧。更何况这个地方肮脏至极，我早就待够了。这话是什么意思？昨天我去找王平汇报情况，无意中听到他和其他高层密谋。原来他们早就知道这次行动伤亡会很大，但为了得到保护，选择了隐瞒，把我们当做弃子。什么？莫队，你说的都是真的？千真万确，大家兄弟一场，我没必要骗你们。程泽，跟我一起去找叶明吧。不了，现在这个世道，要我相信一个陌生人，我做不到。
你打算什么时候离开？我要先确定叶明的位置，才能去跟他会合。那是陈慧，太好了！既然陈慧在这儿，说明叶明一定就在附近。喂，你要去哪儿？我走了，你们都保重。莫言，算了，随他去吧。小虎，咱们怎么办？咱们是莫队的人，自然要跟着他。那还不快跟上！来了，莫叶呢？王老大有令，立刻给我回总部，否则一个不留。拜托，现在可是末世，还拿什么王老大压我们？信不信我先送你归西啊？奶奶，别跟他废话，敢威胁咱们，揍他！你、你们，啊、别打了，别打了！哎呀，疼死我了！啊回去告诉王平，老子不干了。陈慧，莫一，能在这遇到你真是太好了。怎么只有你自己？我们分开侦查这片区域，初音在前面遇到了麻烦，我正要去帮他。叶明呢？他没和你们在一起吗？没有，他独自去应对怪物了。我知道了，咱们先去帮助初音，然后再去找叶明。好。莫队，等等我们！小虎、成龙，你们怎么都来了？我可不想留在那里给王老大卖命。是啊，队长，你去哪，我们就去哪。他们说的没错，啊，与其跟着那种不靠谱的家伙，还不如和你在一起安心。一下子有了这么多帮手，叶明应该会很高兴吧？小妞儿，赶紧把你手上的武器交出来！你做梦！除非我死了，不然你别想碰到我的东西一下。可恶，我还不信拿不下你！一起上，给我宰了他！去！初音，我回来了。哎呀，救命啊！你们是什么人？英雄救美的人。啊放心吧，你们打不过我的。哼，少废话！这家伙竟然一个人把其他人全撂倒了，不能再等了。初音他们会遇到危险，赶紧拿了东西离开这里。赤爷爷一枪，就凭你还不够格！哼，真是弱鸡！哈哈，这下宝贝就归……嗯，东西呢？臭小子，你找死！给我站住！居然敢和我玩趁火打劫，我要灭了你！目标即是灵魂吞噬者，怪不得他这么强。兄弟，你这个职业我见过，每次战斗都会消耗大量生命，照这么打下去，你怕是要少活好几年。老子命长，你管得着吗？不想死的话，就乖乖把东西放下，我可以饶你一条生路。要我放下，当然没问题。不过你觉得，他们会和我一样好说话吗？该死，怎么突然间来了这么多人？要我放下，当然没问题。不过你觉得，他们会和我一样好说话吗？该死！怎么突然间来了这么多人？用不着怕他，钉子。团长，哎，该来的还是来了。我知道大家来这里都是为了这个袋子，把它交给谁，其他人都会不服气。不如就各凭本事，看看谁能抢到更多的宝贝。小子把宝物撒下来了，准备夺宝。呃，明白。一人找一件。稍等。哈哈，是我的了。想得到挺美。初音，拿到宝物快离开，剩下的交给我们。行。陈慧，接住。来了。这个是我的了。
不死他，小心你的手！走你！哥哥，你可以啊！嘿，撒撒水咯。老大，咱们什么时候上啊？这宝物都快被抢完了。就是现在，开枪！朝谁开？你说呢？那里有我们的人吗？当然是无差别攻击。其他的人都冲上去，抢到宝物，重重有赏。是、啊。拦住他们！是。啊？怎么没有见到夜明？放心吧，他聪明的很，而且以他的身手，不会有事的。你说的对。我记得前世这大宝物中，有个名叫鬼晶的东西，用它制作的武器。可以获得额外的附加技能。那些人只知道争抢会发光的宝物，不知道有时暗淡无光的，才是真正的极品。在哪里呢？在哪里呢？找到了，微微发烫的触感，没错，这就是他。好痛，这玩意儿还挺锋利。这是怎么回事？头好晕。恭喜您，鬼晶激活成功。我，我这是怎么了？你终于醒了，叶明。你昏倒的这几天，我们真的怕死了。昏倒？想起来了，我好像无意间激活了鬼晶。你看没看到？我晕倒前手里拿着的那块金属。看到了，你昏迷的时候死死抱着这铁疙瘩，也不知道有什么好的。你不懂，这可是万金难求的好东西。对了，我们怎么在这里？我昏迷后发生什么了？当时你昏迷了，我们只能就近找到这一处被人占领的闭锁。虽然说服了对方放我们进来，但是……但是什么？但是他们现在整天叫嚷着要报仇，全靠初音和莫叶压着才没闹起来。带我去找他们。哟，小兄弟，你醒了呀？那我们是不是可以算算救你的回报啊？好啊，你想要什么？兄弟，这几天让你们留在这里，要点宝物不过分吧？嗯，不过分。我看你们在珍珠湖抢到了三件东西，把那些给我，就当还我对你的救命之恩了。你还真是狮子大开口。想一个人独吞所有宝物吗？臭女人，你闭嘴！信不信我弄死你？来啊，谁怕你？初一，冷静，你们带回来的东西在哪儿？我们一共抢到了三样，都在这儿了。还有一个呢？在，撑在那里。这东西在我手里，就是我的。另外，我也帮莫叶救了你，是不是也要分一份啊？对不起，严明。当时撤退的时候，我把东西交给他，没想到会变成这样。末世人心难测，不怪你。这是张药剂师的配方，虽然不怎么稀有，但还蛮实用。这个是空间水晶，这玩意儿在末世可算是顶级装备了。虽然储存空间只有一立方米，但总比背个背包安全多了。不好意思，这两件东西不能分。臭小子，你想耍赖？当然不是，但你要我报恩，可宝物都是我队友抢的，我无权替他们分配。不过，我也有一些好东西，你要不要？拿出来看看再说。要是敢耍什么小心眼儿，就别怪我不客气。当然不是，但你要我报恩。可宝物都是我队友抢的，我无权替他们分配。不过，我也有一些好东西，你要不要？拿出来看看再说。要是敢耍什么小心眼儿，就别怪我不客气。嗯，爆发药水可以提高两个小时的身体爆发力。这东西不错，不过还不够。一星净化药剂。服用后可以成为一星战士，也不错。但是我这儿可是有十几个兄弟，只给两样，怕是不够分呐、啊。你太贪得无厌了吧？我们哪有那么多东西分给你们
，这瓶净化药剂，多少人拼了性命都得不到。劝你见好就收。见好就收？你在教我做事？小子，我知道你很厉害，命也更值钱，还是再拿出点来吧。毕竟我这枪可不长眼呐、啊，那再加上他手里的那张卡片如何？想都别想，这张卡片是我的。嘿嘿，兄弟，我还以为你跟那个莫叶是一伙的呢，不如以我联手干掉这小子，收获我们平分，如何？你让我们进入这个避难所，我很感激，也是真心想要报答你，但你万不该如此贪心，在末世。有一句话很流行，我免费教给你，那就是：贪婪也要有贪婪的实力。哼，你少吓唬我！这么小的空间，就算你再厉害，也绝不可能比我的枪还快。是吗？啊、等等！不好意思，让你失望了。臭女人，你完蛋了！地黄丸，上！是你怪我，兄弟！程泽是吗？看在莫叶的面子上，交出卡片，放你离开。哎，叶姐，你说陈队怎么会突然变成这样？现在这个世道，他想要变强也没有错，只是不应该这么心急。你们把这瓶爆发药水，还有这些食物，给他送过去吧。你认真的？我听小虎说了，程泽过去也是你的好朋友，这些东西你就拿去，做个顺水人情吧。叶明，谢谢你。不客气，快去吧。小虎，我们去追程泽。好的，叶姐。你都把人赶走了，还来这套收买人心的戏吗？真是虚伪。跟你比起来，咱们半斤八两。说吧，你帮我是想从我这儿得到什么？我要你带我去找我的丈夫，没问题，等我伤好了就带你去找。这就是这次珍珠湖大战所有的战利品吗？算得上收获颇丰。程泽藏起来的，是张地狱犬的召唤卡，虽然是消耗品，但可以作为保命的底牌。最实用的，还要数这个空间水晶。有了它，放再多宝贝在身上，也不怕有人惦记了。接下来就是处理这块鬼晶。不过这家伙认主时吸收了我大半精神力，要想使用技能，得吃个东西补补了。嗯，这块羊宝正合适。现在我的体质和力量，应该已经超越普通的二星战士了。采集提炼术，发动。很好，一共拆分成了一百份，让我来实验看看吧。用这辆车和其他材料作为基础素材，再结合鬼晶，应该可以获得一个新的附加技能。锻造术，发动，放入二十份鬼晶，五枚二级魔晶，还有圆规鳄的爪子，强化我的风之玉。武器风之月获得附加技能“全力之芒”，使用武器时可附加刀芒伤害。刀芒，这可是刀手职业，达到大师级之后才会得到的技能啊！有了它，与好几级杀怪都不是问题了。一定要找机会试试效果